Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur CCTV français. Le journal commence tout de suite après les titres. Un large éventail de réformes visant à faire du rêve chinois une réalité ont été mises en œuvre au cours des trois dernières années. L'élimination de la pauvreté est l'une des priorités majeures du 13e plan quinquennal pour la période 2016-2021. L'avion de ligne ARJ-21 construit par la COMAC et premier avion régional de Chine sera livré ce dimanche. Découverte de l'expédition scientifique sur le glacier Gulia, situé en plein cœur du plateau tibétain. Et enfin, les entreprises américaines espèrent tirer profit de la transformation énergétique chinoise dans les prochaines années. Le président chinois Xi Jinping a quitté Beijing pour se rendre à Paris afin d'assister à la prochaine conférence sur le changement climatique. Xi Jinping assistera à la cérémonie d'ouverture de la 21e conférence internationale pour le climat des Nations Unies qui se tiendra à Paris. La conférence se déroulera du 30 novembre au 11 décembre prochain. La COP21 visera à trouver un consensus parmi les dirigeants de la planète pour mettre en place des solutions dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le président chinois effectuera par ailleurs une visite d'État au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Autre sujet d'actualité, déjà trois années se sont écoulées depuis que le gouvernement chinois a mis en avant le rêve chinois. Depuis lors, un large éventail de mesures de réforme visant à faire de ce rêve une réalité ont été mises en œuvre. Le système d'enregistrement familial en Chine, la politique de l'enfant unique, les systèmes de retraite en zone urbaine et rurale, ainsi que la réforme du système éducatif ont tous été réformés. Selon le calendrier établi par le gouvernement, il se donne 10 années pour terminer l'établissement d'une société de moyenne aisance globale et 30 années pour terminer le façonnage d'un pays socialiste moderne. Voici quelques chiffres expliquant la vision du gouvernement chinois à l'égard du rêve chinois. Selon le rapport du 18e congrès du parti d'ici 2020, la Chine construira une société de moyenne aisance complète Tant le PIB que les revenus individuels doubleront en vertu de ce plan, ce qui signifie que d'ici 2020, le PIB atteindra 90 000 milliards de yuans et que le PIB dépassera les 70 000 yuans par personne. Les experts prédisent que de 2020 à 2050, l'économie chinoise ralentira à une croissance moyenne de 5% en glissement annuel et d'ici 2050, le PIB devrait atteindre environ 350 000 milliards de yuans tandis que le PIB par habitant sera, lui, de 260 000 yens. Le taux de croissance de la Chine ralentit depuis les réformes structurelles. L'impact se fait sentir dans tout le pays. Le gouvernement promet que l'économie se relancera grâce à l'amélioration de la sécurité sociale. Reportage dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, où deux hommes ont pris deux chemins différents pour réaliser leurs rêves. Le Guangdong est une province en perpétuel mouvement. De nombreuses entreprises manufacturières se sont implantées ici. Zhong Yi a commencé à travailler dans le secteur des affaires il y a 17 ans. Aujourd'hui, il est PDG et milliardaire. La solution au développement passe par les ressources humaines. Les entreprises qui réussissent valorisent la créativité et la conception. Lorsque les produits sont bons, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des ventes. Contrairement à la plupart des hommes d'affaires, Tsongi a créé sa fortune grâce au modèle de gestion qu'il appelle Fission. Il s'agit d'un système compétitif qui permet aux employés de devenir patrons. Le siège social s'est rapidement élargi grâce aux nombreuses filiales. L'un des produits est le climatisateur chauffe-eau. C'est un produit de haute technologie écologique qui se vend à l'étranger. La demande nationale augmente également malgré le ralentissement de l'économie. Tongyi pense que la solution de survie se trouve dans l'innovation. Je suis content de ce que je fais en ce moment. C'est tout comme escalader une montagne. On profite du processus. Je me suis fait plein d'amis qui veulent discuter de l'avenir de l'économie et de ce que nous pouvons améliorer à l'avenir. 
La province du Kwantung est en mouvement perpétuel. L'agriculteur Chan Li Zhi est arrivé ici en 1998. Il s'est lancé dans la couture après avoir essayé plusieurs emplois. La Chine est bientôt devenue le plus grand producteur et exportateur de produits textiles du monde. Son succès considérable s'est fait grâce aux travailleurs migrants. C'est une meilleure économie qui m'a motivé. C'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent ici que d'où je viens. Il faut de l'argent pour nourrir une famille. Le ralentissement économique de la Chine continuera quelques temps et les problèmes se posent pour le secteur manufacturier. Tian Li Zhi est chanceux que son entreprise se porte bien pour l'instant. Il sait que de nombreux travailleurs migrants se sont retrouvés sans emploi et doivent rentrer chez eux, retourner à la pauvreté. Le gouvernement applique des mesures pour améliorer la vie des travailleurs et établir une justice sociale. Mais la question est, ces politiques peuvent-elles les atteindre J'aime beaucoup cette ville, mais c'est tout. Je ne sens aucun sentiment d'appartenance. Au fond de moi, je ne me sens pas comme à la maison où je suis en sécurité et au calme. Le temps passe, la prospérité est insaisissable. Chan Li Zhi souhaite ouvrir son propre atelier de couture, mais cela dépendra de la pente que prendra l'économie. La nouvelle normalité de la Chine n'est pas la même chose pour tout le monde. Tsong Yi pense que l'économie se relancera petit à petit. L'histoire de sa réussite peut être l'histoire de l'avenir de la Chine. Nous leur avons demandé quel était le rêve de leur vie. Mon rêve est encore sur le chemin. Être avec ma famille, avoir de l'argent et une maison chaleureuse. Le gouvernement central vient de clôturer une réunion de deux jours sur les moyens de sortir 70 millions de personnes de la pauvreté d'ici 2020. Le président Xi Jinping a déclaré que la Chine avait travaillé de sa propre manière sur les moyens de combattre la pauvreté depuis le lancement de la politique de réforme et d'ouverture il y a 37 ans. Jusqu'à présent, la Chine est parvenue à sortir plus de 700 millions de personnes de la pauvreté. Le président a indiqué qu'il s'agissait là d'une grande contribution au développement de l'humanité. Xi Jinping a en outre précisé qu'au sein du prochain plan quinquennal, l'élimination de la pauvreté, qui n'est jamais facile, demeurerait une priorité. Il indique que l'exactitude dans le travail est une chose essentielle, ce qui signifie faire davantage afin de déterminer quelles sont les personnes se trouvant sous le seuil de la pauvreté, les facteurs qui les y maintiennent, ainsi qu'un système plus adapté afin d'aider ces dernières. Le premier avion régional de Chine sera livré ce dimanche. Une avancée majeure dans l'industrie nationale de l'aviation. Reportage. L'avion de ligne RJ-21 est construit par la COMAC, le groupement de l'aviation commerciale de Chine. Il peut transporter jusqu'à 90 passagers sur une distance maximale de 3700 km. Six années après le lancement du projet, la RJ-21 a débuté ses vols d'essai domestiques en 2008. Et avec plus de 5000 heures de vols d'essai, il s'agit de l'avion commercial ayant fait l'objet des plus longs essais au monde. La COMAC a reçu des commandes pour plus de 300 avions venant de 19 compagnies aériennes, dont 3 de la République du Congo. Aujourd'hui, l'avion décollera de Shanghai et volera jusqu'à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, où il sera livré à Chengdu Airlines. Il peut voler sur des routes transprovinciales comme pour aller de Chengdu à Xi'an et vers d'autres zones de l'ouest de la Chine. Il s'agit du premier avion régional de 90 places de Chine. Pour nous, cet appareil sera le modèle le plus gros et le plus avancé à entrer en activité. Nous continuons maintenant notre série sur l'expédition du glacier Gulia sur le plateau tibétain. Après avoir réussi à acheminer les équipements et le matériel tout en haut, les scientifiques ont commencé à prélever des carottes de glace sur deux sites à 6200 et 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Travaillant dans ces conditions extrêmes, les scientifiques ont rencontré des difficultés importantes, mais aussi beaucoup de sources de satisfaction et d'enthousiasme. Première étape d'un long voyage. Les glaciologues ont prélevé des carottes de glace au sommet du glacier Gulia sur le plateau tibétain. À partir d'ici, nous entrons sur la glace et c'est la première carotte. Nous ne faisons que commencer. L'équipe constituée de scientifiques de cinq pays, 
prévoyait de prélever 5 carottes cette fois-ci, soit environ 800 mètres de glace au total. Les scientifiques vont travailler sur deux sites au milieu de nulle part, à 6200 et 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je pense que c'est une zone que nous connaissons au moins scientifiquement. C'est aussi une zone qui est difficile d'accès parce qu'elle est très élevée et les questions de logistique sont immenses. Et il faut une grande équipe pour réaliser cette opération. La température peut descendre à moins 30 degrés Celsius la nuit. Les équipements sont alors entièrement gelés. Mais ce n'est qu'une des difficultés rencontrées par les scientifiques. Les membres de l'équipe doivent faire de l'exercice pour se maintenir en forme et assurer que le projet soit mené à bien. La principale raison de ma présence ici est d'assurer que les membres de l'équipe ne tombent pas malades et n'aient pas à être transportés à l'hôpital. J'essaie de traiter les maladies dès leur apparition et d'éviter toute pathologie liée à l'altitude. Quelques scientifiques de l'équipe s'étaient déjà rendus sur le glacier Goulia en 1992. Mais pour la plupart des autres, c'est une nouveauté. J'aime ce boulot, c'est le meilleur job du monde. Pour être honnête, parfois c'est dur, il fait très froid et c'est très dangereux. Mais nous avons tous un but et nous voulons atteindre ce but de recueillir des échantillons de glace, la plus ancienne de ce glacier. Après plus de quatre semaines passées sur le glacier, l'équipe a déjà obtenu des résultats concluants. Les carottes prélevées sont partagées à égalité entre les Chinois et les Américains et seront envoyées dans des laboratoires de par le monde. Parlons maintenant de l'initiative chinoise Une ceinture, une route, qui vise à encourager la renaissance nationale pour réaliser le rêve chinois. L'une des zones qui bénéficie déjà de l'initiative est la ville côtière de Chenzhou. Il s'agissait de l'un des ports les plus importants dans l'histoire de la route de la soie maritime. Pendant des centaines d'années, la ville portuaire a accueilli des navires et des marchands du monde entier. Mais sa tradition dans le domaine du transport maritime n'appartient pas seulement à son passé glorieux. Chen Fangtai, 68 ans, construit des bateaux depuis plus d'un demi-siècle. Il a hérité de ses ancêtres d'une technique particulière appelée étanchéité compartimentée. La technique permet de séparer la cabine en plusieurs compartiments. Si un navire subit des dommages, cette technique permet d'éviter que l'eau ne pénètre dans toute la cabine. Et donc, elle permet d'éviter qu'un navire ne coule. Il n'y aurait jamais eu de route de la soie maritime sans des navires résistants. Les flottes marchandes pouvaient naviguer vers les régions les plus reculées d'Afrique et d'Europe grâce à la technique de l'étanchéité compartimentée il y a déjà plus de 1000 ans. Chuanzhou est située sur la côte sud-est de Chine. Il y a plus de 1000 ans, la ville était l'un des plus grands ports maritimes du pays grâce au développement des techniques de navigation et de construction des navires. Elle est largement considérée comme le point de départ de la route de la soie maritime. Un nombre important d'explorateurs du Moyen-Âge, tels que Marco Polo, ont visité la ville et l'ont décrite alors comme l'un des plus grands ports maritimes du monde à l'époque. L'ancienne route de la soie maritime a été initiée par les échanges commerciaux. Elle a été rendue possible par le désir de se procurer les différentes épices en Orient et par la demande pour la soie et le thé en Occident. La route est aussi devenue un canal privilégié pour les échanges culturels et pour la communication entre les peuples du monde entier. La tradition du transport maritime s'est perpétuée jusqu'à nos jours, avec des navires venant du monde entier, accostant ici chaque jour. Des marchandises comme le marbre indien sont apportées pour les besoins des usines locales. Avec l'amélioration progressive de la qualité des biens manufacturés chinois, de plus en plus de produits à haute valeur ajoutée sont désormais exportés depuis ce port. Et la route de la soie maritime du 21e siècle, faisant partie intégrante de l'initiative chinoise « Une ceinture, une route », a créé les conditions favorables pour de nouvelles opportunités commerciales pour l'ensemble des entreprises locales. Nous avons une longue tradition d'exportation des biens manufacturés en Chine, mais notre technologie n'est pas encore complètement à la hauteur des défis modernes. Nous espérons exporter davantage de produits à haute valeur ajoutée et délaisser progressivement les biens produits par une main-d'œuvre peu qualifiée. L'initiative Une ceinture, une route nous aidera à étendre nos perspectives commerciales. Les projets de construction d'infrastructures, notamment des ports, des lignes de chemin de fer et des aéroports, devront renforcer les liaisons internationales de Chuanzhou 
dans les prochaines années. La ville sera dès lors en mesure de perpétuer son glorieux héritage maritime au XXIe siècle. La Chine s'est engagée à réduire l'intensité carbone de son économie de 60% et à générer un cinquième de son électricité à partir de sources d'énergie propre d'ici à 2030. Cet objectif devrait également faire les affaires des entreprises américaines. Explication. La Chine et les états unis sont de loin les plus importants émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Ils représentent à eux plus de 35% de la consommation en énergie de la planète. Pour transformer l'ensemble de l'économie de l'énergie, il faut un large effort soutenu et continu des acteurs. La Chine et les états unis peuvent jouer un rôle central qui correspond finalement à l'importance de leurs émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous pouvons y arriver ensemble. L'alliance chine états unis pour l'efficacité énergétique a été mise en place il y a dix ans pour rassembler les ressources financières et techniques afin d'aider la Chine à mettre en œuvre des programmes d'efficacité énergétique à grande échelle. L'entreprise de M. Fry, Nexent, a déjà apporté à la Chine des logiciels permettant de construire des bâtiments et des maisons plus efficaces sur le plan énergétique. Comme ils consomment moins d'électricité dans les industries et qu'ils consomment moins de charbon, il y a donc moins de besoins engendrés. Autrement, les entreprises publiques en Chine produiraient plus d'électricité en brûlant plus de charbon et cela irait directement dans l'environnement. Les relations climatiques entre les états unis et la Chine représentent un partenariat mature pour nos deux pays. Nous avons constaté un impact significatif aux états unis et dans d'autres pays à travers le monde. La Chine représente une immense opportunité pour nous. Un autre membre de l'Alliance qui souhaite transformer son succès en Chine, c'est Opower. Opower est une entreprise qui a déjà fait la moitié du chemin vers son objectif, qui est de réduire la consommation énergétique totale des états unis de 1%. Opower travaille avec des services qui proposent des algorithmes qui permettent par exemple à ses clients de connaître leur niveau de consommation par rapport à leurs voisins ou de savoir s'ils tirent profit des économies d'énergie les plus connues utilisées par leurs mêmes voisins. Il s'agit de marier les analyses avec l'usage, la science du comportement pour que ça devienne véritablement de la communication personnalisée et que vous ayez l'impression que le service vous comprend réellement et ensuite vous pourrez agir. Le Conseil de défense des ressources naturelles a déclaré que dans les 15 prochaines années, la Chine va installer autant de capacités en énergie propre que l'ensemble du système électrique américain. Les stratégies d'efficience seront clés. L'Alliance voit dans la Californie un bon exemple. Alors que dans l'ensemble des États-Unis, la consommation en énergie par habitant a augmenté de 50%, la consommation en énergie de la Californie est resté égal à celle de 1975 grâce à la mise en place de programmes d'efficacité énergétique. Et c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme à toutes et à tous sur CCTV français.